No, pero las mías son de muchos colores. Pero el sombrero tapa el sol. Pero mis plumas son más ligeras. Pero mi sombrero es más grande. Pero yo puedo volar. Ey, 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 tranquilícense, no tranquilícense. Ah, perdón. Es que es lo que está pasando. Lo que pasa es que el indio que era pintado dice que sus plumas son más bonitas y claro que no, el sombrero ¿Sí? es más bonito. Ay, mire, los dos son bonitos, son muy diferentes. Yo lo sé. Y cada uno les da su propio estilo. Ah, ¿a poco sí, princesita hermosa? ¿Cómo? No, que por qué si tú haces esas cosas. Sí, haciendo todas estas cosas. Ah, pero oye... Son como el agua y el aceite, que pues son diferentes, totalmente diferentes, pero hay que respetar sus diferencias. Bueno, pues, ¿cómo me les explico? Mejor juntemos nuestros brazaletes y gritemos. ¡Grupe de su! ¡Ay, qué bueno que están aquí con nosotros! Creo que... ¡Ay, necesitamos preguntarles! ¿Qué? Esa frase célebre tan popular que dice... ¿Se llevan como el agua y el aceite? El agua y el aceite son sustancias muy diferentes y no se pueden mezclar entre sí. De ahí que se les compare y relacione con dos personas que son muy diferentes o de plano que no tienen nada en común. El agua, a diferencia del aceite, se comporta como un imán. Por eso el efecto de juntarlos es el mismo que si acercas un imán a un trozo de madera, no pasa nada, no se atraen. Además el agua es más pesada que el aceite, por eso el aceite flota en el agua. Por más que lo intentemos, no se podrá disolver ni combinar ambas sustancias. Ay, ya entendí, princesita Natalia. Ya entendí, pero ¿sabes una cosa? Él y yo sí tenemos algo en común. ¿Ah, sí? ¿En sí. qué tito? Ay, pues que nos gusta probar. <risa>